Welcome to Yoga Sutra. Ivaldi Yoga Sutra lo Krishna Garu Manandar ki e asana parshen chebut nara chut. Namaste. Iroju Yoga Sutra lo chese asana peru trikona asana mo. Itrukonasanamu, Manamu, Manavipuni, Godaki Aninchi, Chestunamo. Ila Godaki Vipuni Aninchi, Epreti Arsenal Chestamo, Danto, Mana Arsenam Yoka alignment, Chala Baga Utundi. Ela i Arsenan Chialo, Chudamo. Trikonasanaki, Elanti Vama Pate Boundundi, Nelavadi Manamu Vama Chetamo. Nelavadandi Kalani Duranga Chayandi. Ila Kalan Duranga Chesi. Manamo Kudi Vaipu Edama Vaipu Kudi Vaipu Edama Vaipu E. Vidanga Konisarlu Side to side benda valley Ila side to side benda vandi Dan Tarvata Manamo Kalan Degarga Techesi Kala heels ni Paiki Kendiki Chedamo Shwasati Skuntu Shwasan Yodlestu Heels ni Paiki Kendiki Chestu Manamo Kalan Kuda, warm up chess covali Dan Tarvata, Manamu Okasari, Trikonasan Chedamo Kalani, Ividanga Duranga Chayandi Trikonasananiki, Kalu, Rondu Naranunchi, Mudu feet to Duranga Undali Ividanga Bujam height low, Chetalin Paikilepi Ividanga, Trikonasan low, Velali Trikonasan chess in a puddle Tala Kala Pai Undali Oka Kalu Ikada perpendicular gown tundi Shwasati Skuntu Shwasan Yodlestu Ikada Ilane Undi Nadamulo Vipulo Ilane Pesundo Gaman in Chali Pai Kiva Chase Andi Prachina Padatilo, Trikonasan Chase at Apu Ila Munduku Bendavtaru Ila Bendavakunda Manamu Ividanga Bendavali this alignment is a very good thing. We have to do this. 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 We have Nemadika Paiki Vaches and D. Goda the Gurki, Magnetis Kaldamo Manamo, Godaki, Vipuni, Petti, Nilabadali Godeka Prate Manam Vipunilla Pertamo Padalu, Kuncham Munduki Ravachu Ite O Rondinchu, Padal and Munduku the Chessi Vipuni, Godaki, Anichin Nilabadali Chetulani, Ila Veltunaya Leda Chudavachu Bella Kunda, Manamo, Aninchandi now, we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. We are going to do We are going to do this. 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 We Venumukalo, Manako stretch the Lustundi. Ika Manamu, Ioka Kudichetini, Kindikiti Skelly, Talani, Vipuni, Rondu Bujalani, Godaki Anichelagane Pertu, Ikada Undali, Shwasati Skuntu, Shwasani Odelestu, Talaki, Vipuki, Nadamuki Elane Pestundo, Gamaninchali, Nadamu side Bhaganlo, Ioka Bhaganlo, Stretch Chala Tivranga Telesivastundi Godaki Alane Pertu Rundu Chetulani Okaline Lone Godaki Anistu Rundu Chetulani Alane Okaline Lotis Kone Randi Shwasatis Kuntu Shwasani Odrestu Ikada Alane Undali
ఎలా అనిపిస్తుందో గమనించండి నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయాలి దీంతో లాభం ఏంటి మనము స్ట్రైట్గా సైడ్ భాగంలో వెళ్ళాము ఒకవేళ కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఆసనం చేస్తే ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్ ముందుకు బెండ్ అయిపోతారు కానీ ఇక్కడ మన తల గోడకి తాకుతుంది వీపు గోడకి తాకుతుంది కాబట్టి బాగా చేయగలుగుతున్నాము ఇదే ఆసనాన్ని రెండో వైపు చేద్దాము ఇలా రెండో వైపు మనము కాలుని టర్న్ చేద్దాము అలా టర్న్ చేసి రెండు చేతులని ఇలా పైకి లేపుదాము శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసను వదిలేస్తూ వీపు భుజాలు గోడకి తాకేలాగా ఉండండి దాని తర్వాత నెమ్మదిగా ఇలా స్ట్రెచ్ అవ్వండి ఈ విధంగా తల గోడకి తాకేలాగా పెడుతూ రెండు చేతులని ఒక లైన్లో తీసుకొచ్చేలాగా చూడండి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసని వదిలేస్తూ ఇక్కడ అలానే ఉండాలి నడుములో కూడా ఎలా అనిపిస్తుందో గమనించాలి శరీర సైడ్ భాగాలలో ఎలా అనిపిస్తుంది కాళ్ళలో ఎలా అనిపిస్తుందో చూస్తూ నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయండి ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు మనకు ఏమి లాభము గోడతో ఎప్పుడైతే మనము ఆసనం చేస్తున్నామో అప్పుడు మన శరీరము కరెక్ట్గా సైడ్ భాగంలో బెండ్ అవుతుంది ముందు బెండ్ అవ్వటం లేదు అదే మనం గోడ లేకుండా ఆసనం చేస్తే ఇక్కడ నెమ్మది నెమ్మదిగా తల ముందుకు వచ్చేస్తుంది వచ్చిన స్ట్రెచ్ తక్కువగా అయిపోతుంది అయితే అలా కాకుండా కరెక్ట్గా అలైన్మెంట్ నేర్చుకోవడానికి గోడ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది శ్వాస తీసుకొని శ్వాసని వదిలేసి మళ్ళీ ఈ ఆసనాన్ని చేద్దాము గోడ దగ్గరికి వెళ్ళండి వీపు గోడకి తాకిచ్చేలాగా చూడండి దాని తర్వాత చేతులని ఈ విధంగా పైకి చేద్దాము శ్వాస తీసుకొని శ్వాసని వదిలేస్తూ మళ్ళీ ఆసనంలో వెళ్దాము ఇలా ఆసనంలో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఇలా బేసిక్ ఆసనాలు చేస్తామో అలైన్మెంట్ తప్పకుండా మనము ఆ ఆసనాలలో అలైన్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అందుకే మనము ఇక్కడ ప్రాప్స్ని వాడుతున్నాము ముఖ్యంగా బిగినర్స్ ఈ మ్యాక్సిమం అయిన బెనిఫిట్ని పొందాలంటే ఇలా ప్రాప్స్ ఉపయోగిస్తూ ఆసనాన్ని చేయవచ్చు శ్వాస తీసుకోండి శ్వాసని వదిలేయండి ఆసనంలో ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండడం వలన బాహ్య శరీర భాగాలే కాకుండా శరీర లోపడి భాగాలు అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్పై కూడా ప్రభావం బాగా పడుతుంది ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ లివర్పై ప్రభావం బాగా పడుతుంది శ్వాస తీసుకోండి శ్వాసని వదిలేయండి అలా చేసి మోకాలని బెండ్ చేసి మళ్ళీ పైకి రావాలి రెండో వైపు కూడా అదే విధంగా ఆసనాన్ని చేద్దాము చేతులని ఈ విధంగా విస్తరిస్తూ కాళ్ళని పృష్టభాగాలని ఈ విధంగా పెట్టి ఆసనాన్ని చేయాలి త్రికోణాసనంలో పాదాలని అంత ఎక్కువగా దూరంగా చేయకూడదు అలానే త్రికోణాసనం చేసినప్పుడు ఒక పాదము ఒక సైడ్ వేరే పాదము పర్పెండికులర్గా పెట్టాలి ఈ విధంగా ఆసనంలో వెళ్ళండి పైన ఉన్న చేయిని గోడకి తాకాలి తాకిచ్చేలాగా పెట్టండి కావాలంటే చేతిని ఈ విధంగా రొటేట్ కూడా చేయవచ్చు శ్వాస తీసుకుంటూ వదిలేస్తూ ఇక్కడ అలానే ఉండండి మోకాల్ని బెండ్ చేయరాదు అలా ఉండి మోకాల్ని బెండ్ చేసి నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయండి ఈ త్రికోణాసనం చేసిన తర్వాత ట్విస్టెడ్ త్రికోణాసనం చేస్తే చాలా మంచిది అయితే అవన్నీ చేయకుండా మనము నార్మల్గా కిందికి వెళ్ళిపోయి చైల్డ్స్ పోజ్లో వెళ్ళి రిలాక్స్ అవుదాము కిందికి వెళ్ళి ఈ విధంగా 
చైల్డ్స్ పోజ్లో వెళ్ళండి చైల్డ్స్ పోజ్లో రిలాక్స్ అవ్వండి ఈ ఆసనాన్ని ట్రై చేయడానికి కృష్ణ గారితో పాటు నేను కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను మా ఇద్దరిని చూసి ఈ ఆసనాన్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి నమస్తే ఈరోజు యోగా సూత్రాలు చేసే ఆసనం పేరు త్రికోణాసనము ఈ త్రికోణాసనం మనము గోడ సహాయంతో చేయబోతున్నాము త్రికోణాసనము బిగి బేసిక్ ఆసనాలలో ఒకటి గోడ సహాయంతో ఆసనం చేయడం వలన మనకు ఏమి లాభము గోడ సహాయంతో మనం ఎప్పుడైతే ఆసనం చేస్తామో అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అలైన్మెంట్ అనేది కుదురుతుంది గోడ అన్ని ప్రాప్స్లో ఒక మంచి టీచర్ అనమాట అంటే మనని కరెక్ట్గా అలైన్ చేసి ఆసనంలో మనని తీసుకెళ్తుంది ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు మనము ఎలాంటి వామప్ చేస్తే బాగుంటుందో చూసి దాని తర్వాత ఆసనము గోడ సాయంతో చేద్దాము ముందుగా మనము చేతులని చెరువైపు తీసుకెళ్ళాలి అలా తీసుకెళ్ళి రెండు చేతులని తలపైకి తీసుకెళ్తూ కిందికి తీసుకొస్తూ ఉండాలి ఇలా కొన్నిసార్లు చేయాలి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసను వదిలేస్తూ ఓ పదిసార్లు ఇలా పైకి కిందికి చేద్దాము దీంతో శరీర వెన్నుముక్క నిటారుగా అవుతుంది అలా చేసిన తర్వాత ఒక చేతిని కింద పెట్టేసేయండి రెండో చేతిని మనము శరీర సైడ్ భాగంలో తీసుకెళ్దాము ఇలా సైడ్ టు సైడ్ బెండ్ అవ్వాలి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసని వదిలేస్తూ సైడ్ టు సైడ్ బెండ్ అవుతూ ఉండండి ఇలా బెండ్ అయిపోయి మనము పైకి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు మనము కుడి వైపు ట్వెస్ట్ అవుదాము ఎడమ వైపు ట్వెస్ట్ అవ్వాలి కుడి వైపు ట్వెస్ట్ అవ్వాలి ఎడమ వైపు ట్వెస్ట్ అవ్వాలి ఇలా రెండు వైపులా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము ట్విస్ట్ అయి అవుదాము కేవలం ట్విస్ట్ అవ్వడం కాదు పొట్టని ఛాతిని కంప్లీట్గా మనము ట్విస్ట్ అయ్యే అయ్యేలాగా చూడాలి ఇలా చేసి మనము సెంటర్కి వచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు మనము మోకాలపై వెళ్ళిపోదాము మోకాలపై వెళ్ళి కొన్నిసార్లు మనము మార్జరీ ఆసనం చేయాలి శ్వాస తీసుకుంటూ వదిలేస్తూ వీపుని ఆర్ట్ చేసి బ్యాక్ని రౌండ్ చేయాలి అలా చేయడం వలన మన వెన్నుముక్కలో ఉండే అన్ని కండరాలు బాగా వామప్ అయిపోతాయి చేతులని ప్రెస్ చేస్తూ అధోముఖ శ్వానాశ్రమంలో వెళ్ళండి ఇక్కడ అలానే ఉండాలి కాలని ఆడించండి అలా ఆడిస్తూ నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయండి నడుముని పట్టుకొని కాళ్ళ వేలపై వెళ్ళడము కిందికి రావడం చేయాలి అలా చేసి మనము పాదాలని మూడు ఫీట్లు అంత దూరంగా తీసుకెళ్తాము కుడి కాలని కుడి వైపు చేయాలి రెండు చేతులని భుజాల హైట్లో లేపండి కుడి చేతిని యాంకిల్పై పెట్టేసి ఆసనాన్ని చేయండి ఇక్కడ ఆసనం చేసేటప్పుడు మన కుడి భుజం కొంచెం ముందుకు వచ్చేస్తుంది తల ముందుకు వచ్చేస్తుంది తల భుజము పాదాలు చేతులు పైనున్న చేయి ఇవన్నీ ఒక లైన్లో సాధారణంగా ఉండవు కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఆసనంలో ఉండి నెమ్మదిగా ఆసనం నుంచి బయటికి వచ్చేయాలి కాళ్ళ పొజిషన్ని మార్చాలి మళ్ళీ రెండు చేతులని భుజన్ హైట్లో పైకి తీసుకెళ్ళి రెండో వైపు కూడా ఇదే ఆసనాన్ని చేద్దాము రెండో వైపు కూడా ఈ విధంగా కొన్ని నిమిషాల పాటు ఆసనాన్ని చేయాలి
రెండో వైపు కూడా ఇలా ఆసనాన్ని చేసి పైకి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు మనం మ్యాట్ని గోడకి ఆనించి పెట్టుదాము మ్యాట్ని గోడకి ఆనించి వేయండి ఇప్పుడు మనము గోడకి వీపుని తాకేలాగా పెట్టి నిలబడాలి పాదాలని మనము రెండున్నర మూడు ఫీట్ల అంత దూరం చేసుకుందాము మడమలని గోడకి తాకకుండా కొంచెం ఒక ఇంచ్ ముందు తీసుకొని రావాలి లేదా ఒకవేళ మడమలు గోడకి తాకినట్టు అవుతే ఆసనం బాగా చేయలేము ఇలా నిలబడి కుడి కాలని కుడి వైపు చేద్దాం రెండు చేతులని భుజం హైట్లో పైకి తీసుకెళ్ళండి ఇలా తీసుకెళ్ళి తలని వీపుని గోడకి ఆనించాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము ఇప్పుడు మనము కుడి చేతిని యాంకిల్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి తల ముందుకి రాకుండా గోడకి తాకాలి ఇక్కడ ముందు వైపు చూడాలి తల గోడకి తాకాలి వీపు కూడా గోడకి తాకుతూ ఉండాలి ఇక్కడ కొంత సమయం పాటు ఉండండి ఇక్కడ అలానే ఉండండి నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు మనము ఇదే ఆసనాన్ని మళ్ళీ చేద్దాము మళ్ళీ చేతులని పైకి చేయండి లీన్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి అలా అవుతూ నెమ్మదిగా కుడి చేతిని యాంకిల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి పెట్టండి తల గోడకి తాకాలి వీపు గోడకి తాకాలి అలా తాకుతూ పైన ఆ చెయ్యి కింద ఆ చెయ్యి రెండు ఒక్క లైన్లో ఉండాలి ఇక్కడ కొంత సమయం పాటు ఆసనంలో అలానే ఉండండి నెమ్మదిగా పైకి వచ్చేసేయాలి కాలని మార్చుదాము రెండు చేతులని భుజం హైట్లో పైకి తీసుకెళ్ళండి ఎడమ చేతిని యాంకిల్ దగ్గర పెట్టేసి కుడి చేతిని పైకి చేయాలి ఇక్కడ కొంత సమయం పాటు ఉండాలి వీపు ఛాతి తల గోడకి తాకాలి ఇక్కడ కొంత సమయం పాటు ఉండండి పైకి వచ్చేసేయండి చూసారుగా ఈ ఆసనం పేరు త్రికోణాసనం ఈ ఆసనాన్ని మనం గోడ సహాయంతో చేసాం ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల శరీర సైడ్ భాగాలకు చాలా మేలు చేస్తుంది సైడ్ భాగంలో ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా కరిగిపోయి నడుముకు చక్కటి ఆకృతి లభిస్తుంది అలాగే కాళ్ళకు కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది శరీరంలో మన చేతులకు కాళ్లకు అలైన్మెంట్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాసను వదిలేసి మళ్ళీ చేతులని ఇలా చేసి ఫార్వర్డ్గా లీన్ అవ్వాలి అలా లీన్ అవుతూ మనం ట్రాంగిల్లో వెళ్దాము ఇలా తల ముందుకు రాకుండా తల గోడకి తాకేలాగా పెట్టండి కుడి చెవు ఎడమ చెవు రెండు ప్యారల్గా ఉండేలాగా చూడాలి కొంత సమయం పాటు ఆసనంలో అలానే ఉండండి దాని తర్వాత పైకి వచ్చేసేయండి అలా పైకి వచ్చి స్టాండింగ్ పాస్చర్కి రావాలి ఇప్పుడు మనము ఫార్వర్డ్గా బెండ్ అవుదాము బెండ్ అయిపోయి నెమ్మదిగా చైల్డ్స్ పోజ్లో కూడా వెళ్ళవచ్చు అలా చైల్డ్స్ పోజ్లో వెళ్ళి రిలాక్స్ అవ్వాలి ఇలా కౌంటర్ చేయడం వలన సైడ్ భాగాలు బాగా రిలాక్స్ అయిపోతాయి మరి వాళ్ళ యోగ సూత్రలో కృష్ణ గారిని మనమడగబోయే ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు మనం అందరం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కృష్ణ గారిని అడిగి తెలుసుకుంటాం ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు మన వీపు కంప్లీట్గా గోడకి ఆని ఉండేలాగా చూడాలి అలా చేస్తూ ఎంత మీతో వీలవుతుందో అంత కిందికి వెళ్ళండి అలా చేయడం వలన మీ వెన్నుముక్కకి లాటరల్ స్ట్రెచ్ చాలా బాగా లభిస్తుంది ఈ లాటరల్ స్ట్రెచెస్ మన వెన్నుముక్కకి చాలా చాలా అవసరము ఒకవేళ గోడ లేకుండా మీరు ఆసనం చేస్తే ముందుకు బెండ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ విధంగా కరెక్ట్ అలైన్మెంట్ రావడానికి ముఖ్యంగా బిగినర్స్కి అలైన్మెంట్ తెలియడానికి ఈ యొక్క గోడ ఉపయోగపడుతుంది సో చూసారు కదండి ఇవాళ యోగ సూత్రంలో త్రికోణాసనం 
మరి ఈ ఆసనాన్ని మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ సైడ్ భాగాల్లో ఉన్న ఫ్యాట్ ని లూజ్ చేసుకోండి తిరిగి రేపు ఎపిసోడ్ లో మరో ఆసనంతో ఇంకొన్ని బెనిఫిట్స్ తో మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు స్టే ఫిట్ అండ్ బీ హెల్దీ బాయ్